Perfeito, é. Então aí como é que a gente evolui para esse sistema? Ou como é que foi a evolução desse sistema? Entendendo que houve esses ciclos, que Platão já havia, já havia descrito esse ciclo de anarquia, de anarquia, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, oclocracia, de volta para a anarquia. Muito bem. Então na história, como é que isso se sucedeu? O, o, a democracia surge é, num momento muito interessante na história grega. É, havia, bom, a história grega eu tenho que remontar um pouquinho mais para trás, porque é exatamente aí onde tem um ponto muito chave que tem que se comunicar. É, houve uma concentração dos meios de produção na mãos de poucos, durante, na, na Atenas antiga. E o que acontecia? O que, que significa? Os grandes proprietários estavam escravizando os pequenos proprietários. Então o que acontecia? Os pequenos proprietários às vezes tinham uma quebra de safra, alguma coisa desse gênero, eles tinham que se endividar com quem tinha o poder financeiro. O poder financeiro estava na mão dos grandes proprietários de terra. Muito bem. Terra era o único ativo, era o único meio de produção. Não é o caso hoje. Aliás, terra hoje não é quase que nem é um meio de produção. É um ônus. Mas a gente pode entrar nesse ponto depois. Né? O que é o capital né? nos dias de hoje? O capital no, naquela época era a terra. Você não tinha terra, você não tinha capital. Não dava para você gerar grãos, uma série de coisas. Tinha também ouro e algumas, algumas, alguns materiais preciosos. Enfim, é, então o que acontece? Os grandes proprietários estavam concentrando muito, muito poder. E, e já tinham poder político porque, de fato, a terra era deles. O, o ambiente uh, territorial era de poucas famílias. E que foram permitindo uh, outros pequenos proprietários trabalharem nas margens ou até cediam terras. Muito bem. Esses acabaram se escravizando e começou a ter problemas com isso. Problemas sociais, problemas de, 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 de distúrbio social por causa desse problema, dessa situação. O que acontece? Eles nomeiam um monarca, um arconte, um tirano, que naquela época a tirania não era tão, o termo tirania não era tão malquisto como ele é visto hoje. A tirania era um, um arconte, era um legislador eleito pelos aristocratas para passar a lei. Então ele era julgador, ele era executor, ele era legislador, era uma pessoa só. E essa pessoa que subiu foi Dracon. Dracon tem as leis draconianas. O que, que ele fez? Ele está vendo muito, muito problema com relação à a, a situação é, é, social, então ele impôs leis muito, muito ferrenhas. Muito bem, não, obviamente que não foi popular, não resolveu o problema, aliás, até piorou um pouco. E aí sobe um outro arconte, que é eleito por esses aristocratas, que chamava-se Solon. Aí Solon, ele era um comerciante, ele era de uma família aristocrática, mas ele era comerciante, então ele via que todo o benefício, toda a futuro até de Atenas, estava baseado no livre comércio. Então ele começou a dar mais poderes para esse pessoal de livre comércio. É, só que o que aconteceu nesse ponto, história? Ele abriu a Constituição de Dracon, ele abriu, ele começou a permitir outros, outras facções a entrarem no sistema político da Grécia Antiga. E o que, que isso é, é, significou? Significou que você trouxe uma instabilidade é, política naquele momento, porque pessoas que não falavam, não tinham a dialética política, foram inclusas no sistema. Isso até Robert Dow tem um livro que chama-se Poliarquia, tem que entender, participação e competição, e depois eu entro nesse ponto aí. Mas então o que acontece? Ele aumentou a participação e a competição e a linguagem de, 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 de o que, que é ser, de, o que, que é eleger um, um arconte, o que, que é governar um Estado, essa linguagem era dominada somente pela aristocracia. Então esses novos segmentos que entravam não sabiam falar essa, 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 essa dialética, não tinha essa dialética. E quem é que surge? Com a democracia, que foi o primeiro intento democrático, foi de Solon de abertura. Ele cria o populismo. Então o primeiro intento de abertura para um sistema democrático, você cria populismo, porque quem sobe foi Psistratos, que era um primo de solo, e ele era também um aristocrata, mas ele falou assim, eu vou, eu vou me empoderar é, através da legitimação popular. Então ele usou de alegorias, ele usou do que hoje nós constituímos como populismo, falava a linguagem do povo, ele se vitimizava, frente aos grandes poderosos, oh, os grandes poderosos não querem que você tenha todas essas benesses, 
e, e eles é que estão precludindo vocês de terem sua ascensão social. Então, sobe para esse extrato, foi um, um tremendo de um populista. Várias vezes os aristocratas tentaram depor ele, ele subiu e desceu várias vezes, até que ele se perpetuou no poder. O populista se per quis se perpetuar para sempre no poder. E foi o que aconteceu, ele se perpetuou no poder, sempre se validando com essas novas classes populares, que eram muito maiores do que as classes aristocráticas. Não foi um governante ruim, porque ele ainda fez várias reformas, mas ele não obedeceu a Constituição de Solon. Esse que era o ponto. O Solon, em, em desgosto com tudo isso, se autoimpôs em exílio. Falou assim, nesse país eu não, não vivo mais, não era essa a Constituição que eu queria, não era essa a Grécia, não era essa, essa a Atenas que eu queria para mim. Ele se autoimpõe em exílio. E, então, Psistratos, ele governa, tem dois filhos, dois filhos aí se tornam tiranos, porque eles não têm mais a virtude do pai. Essa tirania, ela, as tiranias de Hipacus e Hípias, Hiparcos e Hípias, é, terríveis, porque eles não são legítimos, etc, etc. Bom, enfim, Clístenes sobe e depõe é, Hipacus. Muito bem. Só que aí, um, através de Esparta, Isagoras, que era um outro aristocrata, também querendo poder completo, vê um vácuo de poder nessa troca, cai saindo do, do momento populista da Grécia Antiga, sobe Isagoras com apoio de, de Esparta. E uh, basicamente eles expulsaram toda a aristocracia, expulsaram todos que podiam defender a pátria, foram expulsos, uh, não havia mais nada a não ser o poder espartano, como a, a, o exército mais sofisticado do mundo é, conhecido até aquele ponto, e o povo, desarmado com pau e pedra, e um aristocrata é, remanescente aí que não foi expurgado completamente, que foi Clístenes, que ele se, escondia, é, se escondeu é, durante esse período. Mas, então, Clístenes conseguiu ainda introjectar algumas, é, algumas ideias, conseguiu mobilizar o povo, então era Clístenes e o povo, não existia um exército para defender, contra o exército espartano e Isagoras. Então foi um momento eletrizante, da... eu, eu uso isso até para falar, porque foi o que nós vivemos aqui em 2014, 2015, 2016, porque é o povo subindo contra o maior sistema criminal do mundo, que foi criado, que foi o sistema organizado pelo Partido dos, dos Trabalhadores aqui no Brasil. E estão penetrados, em, estão extremamente bem organizados, muito bem financiados, é, controlam todas as nuances da, da vida política brasileira, tal qual os espartanos e agora, agora na Grécia Antiga controlavam. E, e foi um povo sem liderança clara, sem saber o que fazer, somente com o intento de tomar o poder desse, dessa tirania, que surge e, poxa, a, a imagem que você tem da Acrópole e os espartanos sendo expulsos para dentro da Acrópole e o povo subindo a, o, subindo o morro é, e querendo e sitiaram a Acrópole de todos os lados. Então, por três dias eles resisti, resistiram, acho que era mais ou menos isso, e até que finalmente, pela primeira vez na história, o exército espartano capitula. E fala assim, ok, nós os redemos. Atenas é sua. E entregou de volta, saiu, teve um salvo conduto para voltar para Esparta. E uh, o povo ganhou. O povo uh, ateniense ganhou, teve uma vitória estrondosa. Só que nesse segundo momento, eles chamam o Clístenes, que estava participando com eles naquele momento, e Clístenes fala, poxa, eu não posso voltar ao sistema anterior. Qual era o sistema anterior? era monarca, aí vê o poder é, do Salvador do Arconte, né, e aristocracia. Então era um poder forte de, 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 de é, legislador e um poder de aristocracia com conhecimento. Era isso que tinha no sistema. Aí criou-se um novo poder legítimo, que foi o poder da democracia. 